আসসালামুকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ডাক কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তন হাসান প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা আমি আজকে অনার্স প্রথম বর্ষের প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বিষয় নিয়ে আজকে ক্লাসটি আমি সাজিয়েছি প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং আজকে তোমাদের সাথে আমার প্রথম আজকে আলোচনা করবো হচ্ছে তোমাদের ষষ্ঠ অর্থাৎ সিলেবাসের ওয়ার্কশিট যেটা সেটা নিয়ে তো এই আজকের আলোচনা থেকে তোমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্কশিট কি ওয়ার্কশিট কেন প্রস্তুত করা হয় ওয়ার্কশিট কিভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং আমরা একটা অঙ্ক প্র্যাকটিক্যালি আমরা করে দেখবো যে ওয়ার্কশিট থেকে আসলে কিভাবে হিসাবে শুদ্ধতা যাচাই করা হয় বা আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা আমাদের নিট ইনকাম বা লস এবং আমাদের ব্যালেন্স শিটের অবস্থা কি সেটা কিভাবে আমরা ওয়ার্কশিট থেকে সহজেই বের করে নিতে পারি সেই বিষয়টা আমরা আজকে একটা অঙ্কের মাধ্যমে জেনে নিব তো আজকে खिला যোগ করে যেই খসা কাগজে আমরা সমন্বিত র্যামিল তৈরি করি এবং সেই সমন্বিত র্যামিল এর জের গুলোকে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিটে স্থানান্তর করে আমার নিট আয় অথবা নিট ক্ষতি সেটা স্থানান্তরিত করে আমার ব্যালেন্স শিটের কি অবস্থা সেটা আমরা জানতে পারি সেই খসা কাগজ বা খসা হিসাবের কাজটাকে আমরা আসলে বলে থাকি হচ্ছে ওয়ার্কশিট হিসাব রক্ষণের কাজে যারা জড়িত থাকে যারা হিসাব রক্ষক তাদের বিবরণী বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে যায় তখন সহায়ক समन्वय সমন্বয় সাধন করে সমন্বিত র্যামি তৈরি করে এখানে যে হিসাবের ভুল সেটাকে সংশোধন করতে সহায়তা করে থাকে তো সেই কারণে আমরা বলি যে ওয়ার্কশিট করার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভুল ত্রুটি যেটা আছে সেটা প্রথমেই বের করে ফেলা এরপরে আমরা বলতে পারি যে ওয়ার্কশিট তৈরি করলে আমার লাভ হচ্ছে আমি বছরের আর্থিক অবস্থাটা যেটা সেটা আগে থেকে জেনে যেতে পারি যে ওয়ার্কশিট তৈরি করলে লাভ হচ্ছে যে আমার এক বছরে আমার আয় হলো নাকি এখানে ক্ষতি হলো সেটা আমি প্রস্তুতির জন্য ওয়ার্কশিটটা অনেক সময় দরকার পড়ে কারণ এখানে অনেকগুলো বিষয় রেয়ামিলের যোগ বিয়োগ থেকে বাদ পড়ে যেগুলো আমরা সমন্বয়ের মাধ্যমে ওই রেয়ামিলের সাথে আমরা যোগ বিয়োগ করে সমন্বিত রেয়ামিল তৈরি করি তো সেই কারণে সমন্বয় রাখিলা প্রস্তুত করানোর জন্য আমরা ওয়ার্কশিটটা তৈরি করি তাছাড়াও আমরা ওয়ার্কশিট প্রস্তুত করি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য আর্থিক বিবরণের ভিতরে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট এই দুটো বিষয় দেখাতে যে আমরা ওয়ার্কশিট তৈরি করলে আমাদের সামনে চলে আসে যে আমার বছরের ইনকাম স্টেটমেন্টে ইনকাম কতটুকু এবং আমার বছর শেষে ব্যালেন্স শিটের জ্যাপ জেরে আমার অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি বা ওনার সিকিউরিটি কতটুকু সেটাও আমি বের করে ফেলতে পারি এই ওয়ার্কশিট তৈরি করে খুব সহজে তাছাড়াও আমি একদম লাস্টে ওয়ার্কশিট তৈরির যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্কশিট তৈরি করলে সহপরি দাখিলাটা প্রস্তুত সহজ হয় সহপরি দাখিলা হচ্ছে যে দাখিলার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা হিসাব ক্লোজ করি আমরা হিসাব বছর শেষে আমাদের প্রত্যেকটা হিসাবের জে বন্ধ করতে হয় তো হিসাবের জে গুলো বন্ধ করতে হলে আমাকে সহপরি দাখিলা দিতে হয় তো সহপরি দাখিলা দেওয়ার পূর্বে আমাকে ওয়ার্কশিটের মাধ্যমে আমার প্রত্যেকটা হিসাবের ত্রুটি বা ভুল এগুলো সংশোধন করে যোগ বিয়োগ করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেই হিসাবে যত টাকা বা যেই অ্যাকাউন্টে যত টাকা ব্যালেন্স হওয়ার কথা সেটা আমি বের করে ফেলি তো সেই কারণেই সহপনি দাখিলা প্রস্তুত করতে ওয়ার্কশিটটা অনেকটাই সাহায্য করে কারণ ওয়ার্কশিট প্রস্তুত হয়ে গেলে সহপনি দাখিলাটা শুদ্ধভাবে খুব সহজেই করে ফেলা যায় তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কশিট তৈরির উদ্দেশ্য তো ওয়ার্কশিট তৈরির আমরা যদি এই চার পাঁচটা উদ্দেশ্যের কথা বলি যে আমরা প্রথমে বলছি যে হিসাবের ভুল ত্রুটি 
বেদ পরে ফেলা যায় ওয়ার্কশিট তৈরি করলে দ্বিতীয়ত বলেছি উদ্দেশ্য যে সমন্বয় দাখিলা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ওয়ার্কশিট আমাকে সাহায্য করে তৃতীয় বলেছি আর্থিক বিবরণী পরিস্থিতি জানা যায় ওয়ার্কশিট তৈরি করলে এবং চতুর্থ বলেছি যে ওয়ার্কশিট তৈরি করলে আমার এখানে সমন্বয় দাখিলা দিতে সহজ হয় এবং আরো বলেছি যে ওয়ার্কশিট তৈরি করলে আমার আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতটাও সহজ হয়ে যায় তো এভাবে ওয়ার্কশিট তৈরির এই উদ্দেশ্যগুলোর কারণেই হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা দেখা যায় আগে থেকেই এই ওয়ার্কশিটটা প্রস্তুত করে রাখে তো সেই কারণেই আমরা বলতে পারি যে ওয়ার্কশিটের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অনেক তো আমরা এরপরে টপিক যেটা আছে তিন নম্বর টপিক আমরা তিন নম্বর টপিক এটা কিভাবে প্রস্তুত করা যায় সেটা একটু আইডিয়া নিয়ে যেহেতু তোমরা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তোমাদেরকে আমার এটা বেশি বোঝানো লাগবে না কারণ এই বিষয়টা তোমরা আগে থেকে জানো তোমাদের ওয়ার্কশিটের এই কাজগুলো দ্বাদশ শ্রেণীতে তোমরা করে এসেছ তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এটা তোমরা অলরেডি করে এসেছ সেম ওই জিনিসটাই তোমাদের এখন এই স্টেজে আসো তোমাদের প্রিন্সিপালস অ্যাকাউন্টিং এ এই ওয়ার্কশিটের কাজটাও সেম ভাবেই তোমার করা লাগবে এই কি নিয়ম শুনতে গেলে আমাদের এখানে ছয়টা স্টেপ ফলো করতে হয় যে প্রথম যে কাজটা হয় আমাদেরকে প্রথমে ছক কাটতে হয় যে আমাদের যে কোনো খসা কাগজ যেটা আমি করবো সেই খসা কাগজে আমাকে ছক কাটতে হয় আমার আট গড়া দশ গড়া বারো গড়া আমার এখানে ওয়ার্কশিট আছে তো এই ওয়ার্কশিট আমার দেখা গেছে যে যেটা যত ঘরা ওয়ার্কশিট আমি করবো তত ঘরে আমি ছক কেটে নেব যেমন আমি এখানে তোমাদেরকে কাজে সহজ করার জন্য আগে থেকে আমি একটা ছক কেটে রাখছি তো ছক কাটার নিয়ম হচ্ছে তোমার যদি দশ ঘরা ওয়ার্কশিট হয় তো তুমি এখানে দশটা ঘ পাঁচটা ঘর ধরো আমরা যদি এখানে প্রথম থেকে বলি যে ট্রায়াল ব্যালেন্স এর পর তোমার প্রথমে এখানে কাজ হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য একটা ঘর করবা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স একটা করবা ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য একটা ঘর করবা এবং ব্যালেন্স শিটের জন্য একটা ঘর করবা তো টোটাল হচ্ছে তোমার এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা হেডে তোমার ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট এভাবে পাঁচটা হেডের আন্ডারে তোমার দশটা কলম হয় বলেই এটাকে আমরা বলি হচ্ছে দশ গড়া ওয়ার্কশিট তো এই দশ গড়া ওয়ার্কশিটটি তোমার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এসে থাকে তো দশ বড় ওয়ার্কশিট আমরা যখন ওয়ার্কশিট তৈরি করতে যাই প্রথম কাজটাই হচ্ছে আমাকে প্রথমে ছক কাটতে হয় ছক কাটার পরের কাজটা হচ্ছে আমাকে এখানে হেডিং দিতে হয় তো তোমরা এখানে দেখছো আমি এখানে হেডিং দিয়ে রেখেছি দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে হেডিং দেওয়া যে ধরো যে একটা রোহিম স্টোর তার এখানে হিসাবের ওয়ার্কশিটটা আমরা এখানে করছি ধরো যে দুই সালের ডিসেম্বর শেষে তার হিসাবের এই ওয়ার্কশিটের কাজটা আমরা এখানে করব তো সেই কারণে আমরা এখানে হেডিংটা দিয়ে দিলাম তো হেডিং দেওয়ার পরের কাজটা হচ্ছে আমার এখানে সমন্বয়ের কাজটা করতে হবে ওয়ার্কশিটের তিন নম্বর কাজটা হচ্ছে যে আমার এখানে সমন্বয় দাখিলা গুলা দিয়ে নিতে হবে তো প্রথম দুইটা কাজ আমি করে ফেলছি এরপরের কাজটা হচ্ছে তোমার এখানে সমন্বয় দাখিলাটা দিতে হবে তো সমন্বয় দাখিলা হচ্ছে যেই আমার দাখিলা গুলা বাদ পড়ে গেছে রেয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়ে গেছে সেগুলো আমরা সমন্বয় দাখিলা বলি তো সেই দাখিলা গুলো আমরা এখানে সমন্বয় করে দেবো মানে যোগ বিয়োগ সাথে করে দেবো তো সমন্বয় দাখিলা দেওয়ার পরে এই যে সমন্বয় দাখিলার ঘর আছে এই সমন্বয় দাখিলা বা অ্যাডজাস্টমেন্টটা দেওয়ার পরে আমি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকেই আমি দেখা গেছে যে আমার এখানে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই হয়ে গেছে আমার এখানে আর কোনো ভুল নেই ভুল নেই ওয়ার্কশিটে যে উদ্দেশ্য সেটা আমার হাসিল হয়ে যায় তো আমার যখন অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সটা হয়ে যাবে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করা হয়ে গেলে আমার এখানে সামনের এই অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স এটা দেখার দরকার নেই আমি সরাসরি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমার যে ডেয়ারগুলো সেইগুলো যেই এখানে হিসাব আমার আমি এখানে দেখেছ আমি ইনকাম স্টেটমেন্টে ভাগ করে দিয়েছি যে ডেবিট সাইডটাকে আমি বলেছি ইনকাম স্টেটমেন্টের এক্সপেন্স আর ক্রেডিট সাইডটাকে আমি ইনকাম স্টেটমেন্টের এখানে ইনকাম বা রেভিনিউ হিসাবে আইডেন্টিফাই করেছি এবং ব্যালেন্স শিটে আমরা ডেবিট সাইডটাকে এসিড অ্যাসেট এবং ক্রেডিট সাইডটা আমরা ক্যাপিটাল প্লাস লাইবিলিটি ওইটা হিসাবে ভাগ করে দিলাম তো আমার অ্যাডজাস্টেড টাইল ব্যালেন্স থেকে আমার আমি এখানে অ্যাকাউন্ট ধরে ধরে ধরো যে ক্যাশ ঠিক আছে ক্যাশ এটা কি এটা ইনকাম স্টেটমেন্টের কোনো বিষয় না ক্যাশ হচ্ছে অ্যাসেট তো আমি এখানে ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইড এটা নিয়ে যাব তো এইভাবে আমি এখানে হিসাব ধরে ধরে অ্যাডজাস্টমেন্টের যেই আমার ফিগারটা আসে এই ফিগারটা আমি হিসাব ধরে ধরে আমি হয় ইনকাম স্টেটমেন্টের এক্সপেন্স অথবা ইনকামের সাইডে দিব অথবা আমি ব্যালেন্স শিটের আমার অ্যাসেটের সাইডে অথবা লাইবিলিটির সাইডে এটাকে স্থানান্তর করব এটাই হচ্ছে আমার ওয়ার্কশিটের কাজ আমি যখন এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের সবগুলো ফিগার এই ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিটে ভাগ করে দিয়ে দিব ভাগ করে
ব্যালেন্স শিটের সাথে করে দিয়ে আমি ব্যালেন্স ব্যালেন্স শিটের ডেবিট এবং ক্রেডিট সাইডটা যোগ করে ফেলবো তো ব্যালেন্স শিটের ডেবিট এবং ক্রেডিট সাইডটা যোগ করে ফেলে যদি আমার জেয়ার মিলে যায় দুই সাইডেরই তখন আমি বলতে পারি যে আমার ওয়ার্কশিটটা তৈরি অ্যাকুরেট হয়েছে এবং ওয়ার্কশিটে আমার আর কোনো ভুল নেই তো আমি দেখার যে পরীক্ষা দিয়ে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ওয়ার্কশিটে দশ মার্ক কনফার্ম হইলো কিনা তো সেই কারণে ওয়ার্কশিটটা খুব সহজ ওয়ার্কশিটটা যখন পরীক্ষায় আসবে অবশ্যই এটা আনসার করতে হবে এবং এখানে ভুল করা যাবে না এবং ওয়ার্কশিট এর সবচেয়ে সহজ যে বিষয়টা হচ্ছে ওয়ার্কশিট সবচেয়ে সহজ যদি তুমি সমন্বয় রাখেলা গুলো খুব ভালো জানো তো সেই কারণে তোমার আগে যাবেদা ভালো জানতে হবে যদি তুমি যাবেদা ভালো জানো যাবেদা বা সমন্বয় যাবেদা যদি তোমার কোনো সমস্যা না থাকে তুমি যদি যাবেদা এবং সমন্বয় যাবেদাটা একুরেটলি করতে পারো তোমার এখানে ওয়ার্কশিট মিলবেই এতে কোনো ভুল নেই তো সেই কারণে আমরা এখানে প্রথম খেয়াল রাখবো যে সমন্বয় যাবেদাটা থাকতে আমার ভুল না হয় তো আমরা এখানে আসো আর কথা না বাড়িয়ে এখানে আমাদের যেহেতু তিন নম্বর টপিকটাও আলোচনা শেষ হয়ে গেছে যে কিভাবে ওয়ার্কশিট তৈরি করতে হবে এটার স্টেপ আমরা শেষ করে ফেলাম তো আমরা যদি ডিভিশন দেয় কিভাবে ওয়ার্কশিট তৈরি করতে হবে তো আমরা এখানে প্রথমেই বলেছি যে প্রথমে ছক কাটতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে আমাকে হেডিং দিতে হবে তৃতীয়ত হচ্ছে আমাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট বা সমন্বয় দাখিলা গুলো আমার দিতে হবে সেই সমন্বয় দাখিলা থেকে চতুর্থ আমার সমন্বিত র্যামিল তৈরি করতে হবে এবং সমন্বিত র্যামিলের যে জ্যার গুলো সেগুলো আমি স্থানান্তর করব পঞ্চম ইনকাম স্টেটমেন্ট অথবা আমার ব্যালেন্স শিটে এবং সেগুলো স্থানান্তর করার পরে ষষ্ঠ হচ্ছে আমার এখানে ইনকাম স্টেটমেন্টের জেয়ার বের করবো ইনকাম স্টেটমেন্টের জেয়ারে যদি ইনকাম হয় সেটা আমি আমার ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট সাইডে আর যদি লস হয় সেটা ব্যালেন্স শিটের ডেবিট সাইডে স্থানান্তর করে আমার ব্যালেন্স শিটের দুই সাইডের জেয়ার টেনে আমি যদি জেয়ার মিলে যায় আমার এখানে ওয়ার্কশিট তৈরির কাজ শেষ এই হচ্ছে ওয়ার্কশিট তৈরির যে পদক্ষেপগুলো সেগুলো তো আসো আমরা এখন একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলে চলে যাই যে কিভাবে আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল তো তোমাদের স্ক্রিনে একটা অঙ্ক আসছে তোমরা দেখো স্ক্রিনে আমি এক অঙ্ক দিয়ে দিয়েছি তো সেখানে দেখো তোমরা একটু পড়ো ফলো ইজ দ্য ট্রাই ব্যালেন্স অফ দ্য রোহিম স্টোর ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড তারপরে রোহিম স্টোরের এখানে দুই সালের ডিসেম্বর মাসের লাস্ট দিনে রোহিম স্টোরের ট্রাই ব্যালেন্সটা দেওয়া আছে তো ট্রাই ব্যালেন্সটা এখানে একটু ব্যতিক্রম ভাবে দেওয়া আছে দেখো এখানে অ্যাকাউন্ট টাইটেল ডেবিট কেটে দুই সাইডে দিয়ে ঘর কমানোর জন্য এখানে এইভাবে দেওয়া আছে তো আমরা অ্যাকাউন্ট টাইটেলগুলো একটু দেখে নিই ক্রেডিট সাইডে আমরা যদি দেখি রেভিলের ক্রেডিট সাইডে দেওয়া আছে হচ্ছে সার্ভিস রেভিনিউ নব্বই হাজার রোহিংস ক্যাপিটাল দেওয়া আছে আটাত্তর হাজার অ্যাকাউন্ট স্পেবেল দেওয়া আছে উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো এবং আন আন সার্ভিস রেভিনিউ দেওয়া আছে বাইশ হাজার পাঁচশো এই হচ্ছে রোহিম স্টোরের ট্রাই ব্যালেন্স ট্রাই ব্যালেন্সের পরে আদার্স কিছু ইনফরমেশন যেটা বাদ পড়ে গেছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে যেগুলো আমাদের সমন্বয়ে দাখিলায় দিতে হবে বা সমন্বয় করতে হবে তো এগুলো হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রিস তো প্রথম যেটা আছে এখানে আনইউজড সাপ্লাইজ ভ্যালু টাকা এগারো হাজারের কথা বলা আছে দ্বিতীয় এখানে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স হ্যাজ বিন পেইড ফর থ্রি ইয়ার্স বলা আছে তিন নম্বর আন আন রেভিনিউ স্টিল আন আন অ্যাট দ্য ইন্ড অব দ্য পিরিয়ড টাকা টেন থাউজেন্ড বলা আছে চতুর্থ বলা আছে ডেপ্রিসিয়েশন শুড বি চার্জ টেন পার্সেন্ট অন দ্য ইকুইপমেন্ট এবং পঞ্চম বলা আছে প্রোভাইড অ্যালাউন্স ফর দ্য ডাউটফুল ডেপ ফাইভ পার্সেন্ট অন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এবং লাস্টে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে বা রিকোয়ারমেন্ট যে আমাকে কি করতে হবে তো ফর দ্য ইয়ার এন্ড ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন আমাকে করতে হবে প্রিপেয়ার টেন কলম ওয়ার্কশিট আমাকে এখানে দশ ঘর বিশিষ্ট আমাকে একটা ওয়ার্কশিট তৈরি করতে হবে এটা হচ্ছে আমার এখানে কাজ তো আমরা আসো এখন সরাসরি অঙ্কে চলে যাই যে কিভাবে একটা ওয়ার্কশিট প্রস্তুত করতে হয় এই ওয়ার্কশিটটা আমরা এই অঙ্কটাকে এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে আমরা ওয়ার্কশিটটা তৈরি করে ফেলি ছক্কাটা এবং হেডিং দিয়ে দেওয়া এই কাজটা আমরা করে ফেলেছি হেডিং এ আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে হেডিং এ আমরা দিব হচ্ছে যার হিসাব সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দিব তারপরে এখানে ওয়ার্কশিট লিখবো ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড অথবা এখানে হাফ ইয়ারলি হইতে পারে অথবা মান্থ এন্ডেড হইতে পারে এটা লিখে ইয়ারটা দিয়ে দিয়ে আমার এখানে হেডিংটা শেষ তারপরে কাজটা হচ্ছে আমরা এখানে আমরা এখানে চলে আসবো হচ্ছে অঙ্কতে যে আমার অঙ্কে এখানে যে বিষয়গুলা সমন্বয় হয়নি সেই বিষয়গুলো আমি আগে সমন্বয় দাখিলা দিব ঠিক আছে তো আসো আমরা প্রথমে সমন্বয় দাখিলাটা দিয়ে নিই প্রথম যেটা সমন্বয় প্রথম সমন্বয় এক নম্বর সময় দেখো আলিউস সাপ্লাইস ভ্যালু টাকা ইলেভেন থাউজেন্ড তো এখানে কিন্তু আমাদের সাপ্লাইস ছিল সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস তেরো হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া আছে তো এখানে বলছে যে তেরো হাজার পাঁচশো টাকার ভিতরে এগারো হাজার টাকার সাপ্লাইসই
তো এখানে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস ক্রেডিট কেন এগারো হাজার টাকা দিব অনেকেরই কোশ্চেন এটা হতে পারে তো কারণ আমি যদি এখানে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেসটা ক্রেডিট এগারো হাজার টাকা দিই তাহলে আমার এখানে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস হিসাবে যে অ্যাকাউন্টটা তেরো হাজার পাঁচশো দিয়ে করা আছে তার মানে এখানে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস খরচ অলরেডি দেখানো আছে কিন্তু আসলে কিন্তু সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস তেরো হাজার পাঁচশো টাকা হয়নি তো সেই কারণে এখানে যেটা খরচ হয়েছে সেটাই আমার খরচ হিসেবে দেখাতে হবে তো সেই কারণে আমি এগারো হাজার টাকা যেহেতু আমার খরচই হয়নি সেই কারণে সাপ্লাইসেস এক্সপেন্স ক্রেডিট করে দিলাম এগারো হাজার টাকা যাতে এই খরচটা সমন্বয় হয়ে যায় তার মানে এগারো হাজার টাকা আমার খরচ হয়নি তো সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস থেকে আমি সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস যদি ক্রেডিট করে দিই তেলি দেখা যাবে যে এটা কমে যাবে তো আমার এগারো হাজার টাকা সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস ক্রেডিট করে দিলে এখানে হিসাবটা ঠিক হয়ে যায় আমার সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস আড়াই হাজার টাকা আমার যোগ বিক করে বের হয়ে আসবে তো সেই কারণে আমরা প্রথম दीपाल समन्वय बचर शेष दस हजार टाइम रही है तो अवश्य रेभिन्यूर डेबिट कर टोमेटिकाली डेबिट कर दी 
उंट डार्कफुल जेर बेर कर जेर बेर तो प्रथम स्थानीय तो ड्रईंगे सार्विस 
माइनस कर खरच डेबिट सैडे बस सार्विस रेभिन्यूटर चले जाए मोटामुटी जेर गुला छोड़ा तो हिसाब कष्ट खुब सहज लाइबिलिटी स्टेटमेंट सम्पत्ति बैलेंस 
তারপর হচ্ছে আমার সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস বলা আছে যে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস এই যে আমি এটা ধরব ঠিক আছে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস আমার ইনকাম স্টেটমেন্টে চলে যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের এক্সপেন্সের জন্য আমার ঘর হচ্ছে ডেবিট সাইড ডেবিট সাইড এর বসাই দিলাম এরপর হচ্ছে তোমার এখানে রোহিং ড্রয়িংস উত্তরণ উত্তরণ হিসাব আমরা জানি যে ব্যালেন্স শীটের উত্তরণ হিসাব ইনকাম স্টেটমেন্টে আসে না আমরা জানি যে এটা ব্যালেন্স শীটের ডেবিট সাইডে থাকে উত্তরণ বা ড্রয়িংস ব্যালেন্স শীটের ডেবিট সাইডে এরপর হচ্ছে আমার প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এখানে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আমরা শুধু এই যে অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেটটা নিয়ে কাজ করব প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আমার এখানে ডেবিট সাইডে আসে আমরা জানি যে অগ্রিম খরচ সম্পত্তি কারেন্ট অ্যাসেড হিসাবে কাউন্ট হয় সেই কারণে এখানে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স দুই হাজার টাকা এখানে অ্যাসেডে গড়ে চলে যাবে ঠিক আছে ইন্স্যুরেন্স অ্যাসেডে গড়ে চলে যাবে দুই হাজার টাকা তারপরে এখানে ইউটিলিটি এক্সপেন্সেস ইউটিলিটি এক্সপেন্সেস যে যেটা এক্সপেন্স ইনকাম স্টেটমেন্টে খরচে গড়ে চলে যাবে তিন হাজার পাঁচশো এরপরে হচ্ছে তোমার এখানে স্যালারিজ এক্সপেন্সেস স্যালারিজ এক্সপেন্সেস এখানে স্যালারিজ এক্সপেন্সেস বলাই হচ্ছে এক্সপেন্সেস তো সেই কারণে এটা এক্সপেন্স হিসাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট সাইড বা এক্সপেন্স সাইড এটা চলে গেল এরপরে হচ্ছে তোমার নোটস রিসিভেবল নোট রিসিভেবল এটাও আমরা জানি যে সম্পত্তি এটা কারেন্ট অ্যাসেট এই কারণে অ্যাসেট সাইডে এটা চলে যাবে নোট রিসিভেবল কত নোট রিসিভেবল এর টাকাটা হচ্ছে তোমার এখানে আমরা যদি দেখি নোট রিসিভেবল এর টাকা হচ্ছে তোমার বিশ হাজার টাকা এটা অ্যাসেট সাইডে বসাই দিলাম এরপরে হচ্ছে তোমার এখানে সার্ভিস রেভিনিউ সার্ভিস রেভিনিউ হচ্ছে সরি হ্যাঁ সার্ভিস রেভিনিউ এখানে দেওয়া আছে তোমার নব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে তো এখানে সার্ভিস রেভিনিউ रोहिंगल दस घरे डेपिसिएटेड तीन এক্সপেন্স আমি বলছি যেহেতু ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট সাইডে এটাকে বসাই দিলাম এক্সপেন্সেস আর অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেপ অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেপ যেহেতু সঞ্চিতি সঞ্চিতি হলে এটাকে আমরা পাঠিয়ে দিব হচ্ছে তোমার ইনকাম স্টেট ব্যালেন্স শীটের ক্রেডিট সাইডে তো এইভাবে আমি এটাকে সানন্তর করে দিলাম তো সানন্তর হয়ে যাওয়ার পরে আমার কাজ হচ্ছে আগে জেয়ার গুলো বের করে ফেলতে হবে যে কোনটা জেয়ার কত আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেটটা আগে বের করে ফেলি তো আমরা এখানে যদি জেয়ারটা বের করি बारोहजारोहजारोहजारोहजार 
बारो और पांच है सत्तर एक लाख सत्तर हजार एक लाख सत्तर प्लस एक है ना तुम्हारे सात हजार सात हजार प्लस एक है ना एक तीस हजार तो एक है ना आठ सौ छः तुम्हारे दो लाख आठ हजार दो लाख आठ हजार तो एक है ना वहाँ पे दो लाख आठ हजार आठ तुर हजार प्लस उन्नत चौली हजार पांच सौ प्लस हिसाब ठीक है कैपिटल समाधानीट समस्या तो पर्वती क्लस